हेलो व्यूअर्स क्या हाल है आप सब लोग के मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ व्यूअर्स और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके पौधे भी ठीक ठाक होंगे आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग को अपनी समर स्क्वाश दिखाऊंगा और व्यूअर्स इसको हम लोग अपनी लोकल जबान में वलिंडा कहते हैं अब पत्नी आप लोग इसको क्या कहते हो उर्दू में मेरे ख्याल में इसको चप्पन कद्दू कहा जाता है तो इस पर जो इसके फल होता है जो इसका फ्रूट होता है राउंड राउंड फ्रूट होता है और जुकीनी की तरह का इसका जो है वो राउंड फ्रूट होता है तो व्यूज आप लोग देखो कि ये इतना ज़्यादा बड़ा है अगर इसके ये जो पत्ते हैं तो ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हाथ हैं और फिर भी इसके पत्ते इतने बड़े हैं और व्यूज अब तक मेरा कोई भी सब्जियों का पौधा इतना बड़ा नहीं होगा इससे पहले मैंने पम्पकिन लगाए थे तो वो तो उनकी तो बेले बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं इसलिए वो तो बड़े होते हैं लेकिन इस तरह का कोई भी पौधा ये सबसे बड़ा पौधा अब तक मेरा उगा है सो व्यूज ये जो चप्पन कद्दू है इसके सीड ज़मीन में डायरेक्टली लगाने होते हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है विद इन आपको फिफ्टी डेज जो है वो इससे आपको फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा और इसका फिर जो पीरियड है वो भी शॉर्ट सा होता है तो ये बहुत स्पीड से ग्रो करेगा आपको जो है वो फ्रूट देगा जल्दी जल्दी इस पर फ्रूट्स लगते हैं और फिर ये इसका पौधा गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसका पौधा जब वो ख़त्म हो जाता है आपको तो इनको भी तकरीबन 15 फरवरी के बाद लगाया जा सकता है बाकी जिस तरीके से जुकीनी स्कॉश के प्लांट्स भी हैं इनको सारों को पंद्रह फरवरी के बाद लगाया जा सकता है और फिर ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे और आपको विद इन जो है वो पचास दिन या तकरीबन दो मंथ के अंदर अंदर आप लोग को इनसे फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा अभी और अंदर से थोड़ा सा ये इस तरीके से है और इसके भी फ्लावर्स भी काफ़ी सारे उगे हुए हैं तो इसका जो फ्रूट होता है मैं खुद दिखाऊँ तो इसका इस तरीके से जो है वो राउंड फ्रूट इस पर लगता है गोल गोल इसके फ्रूट्स होते हैं तो इसके ये फ्लावर्स मेल और फीमेल फ्लावर बाकी स्क्वाश के जिस तरीके से होते हैं तो उसके भी मेल और फीमेल फ्लावर्स अलहदा अलहदा उगते हैं और फिर जब पोलिनेशन होती है तो उसके बाद ही फ्रूट जो है वो बड़ा होता है इसके क्योंकि वे देख रहे हैं कि ये इसके फ्लावर्स अंदर अंदर हैं सारे तो थोड़ा सा अगर पोलिनेशन के इधर प्रॉब्लम आ सकता है आप लोग को लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स इस पर लगते हैं और बहुत ही इजी है इनको हैंड पोलिनेट करना तो आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने पौधों को हैंड पोलिनेट कर सकते हैं सुबह इतना बड़ा पौधा हो गया तो इसका मैं आपको राज बताता हूँ कि इतना बड़ा क्यों हो गया है मेरा एक ही पौधा ये लगा हुआ है गार्डन में चप्पन कद्दू का तो इनको होता ही है कि इनको जो ज़मीन चाहिए होती है इनको बड़ी जो है वो ड्रेन वेल ड्रेन ज़मीन चाहिए होती है थोड़ी सी रेतली सी ज़मीन चाहिए होती है तो इनको पानी अगर ज़्यादा लगता रहे और ज़मीन ऐसी हो कि वो पानी उसे जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाए खड़ा ना हो वहाँ पर तो ये काफ़ी तेज़ी से जो है वो बड़े होते हैं तो मेरा भी यही केस है यहाँ पर ज़मीन जो है उसको सही रेतली ज़मीन मिल गई और फिर इसको पानी भी मैं कमी नहीं आने दी हर रोज़ तकरीबन इसको मैं पानी लगा देता था क्योंकि ज़मीन जो थी रेतली थी इसलिए फिर वो जल्दी पानी पी जाती थी और ये फिर सही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वो बड़ा हुआ अभी जो है ये इतना बड़ा हो गया कि इसके साथ वाले जो प्लांट्स हैं ये उनके ऊपर भी आ गया है तो यहाँ पर मेरे कुछ बेलों वाले प्लांट्स लगे हुए थे आप लोग देखें कि ये पहले सीधे उग रहे थे फिर इसकी वजह से जो है इन्होंने टर्न किया और अब ये इस तरफ आ गए तो इन बेलों वाली प्लांट्स के लिए मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट भी किया हुआ है बेलों वाले प्लांट्स को मैं थोड़ा सा ऊपर ग्रो करूँगा ताकि इनका जो फ्रूट वगैरह है वो हवा में आ जाए और थोड़ा सा जगह भी बच जाती है इस तरीके से लेकिन अभी थोड़ा सा इनको जो है वो ट्रेन करना पड़ेगा बेलों को वापस इधर लाना पड़ेगा इस पर व्यूज कितना मुझे प्रॉब्लम नहीं आया कोई कीड़ियों वगैरह का एज़ के पेड जो मेरे इसके साथ बाकी प्लांट्स लगे हुए हैं तो मेरे इसके साथ जो खीरे के प्लांट्स लगे हैं या जो तरो वगैरह के प्लांट्स लगे हुए हैं उन पे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता रहा कीड़ियों को ख़ास करके बीटल्स का प्रॉब्लम आता रहा लेकिन इसको इतना ज़्यादा बीटल्स नहीं खा रही थी इसके पत्तों में मेरे ख्याल में एक तो इसके पत्ते जो हैं वो काफ़ी खुरदरे इसके पत्ते होते हैं मेरे ख्याल में इस वजह से शायद या इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता पत्तों का इस पर इतना जो है वो बीटल्स ने अटैक नहीं किया कम ही किया है सो इसको आप लोग भी अगर उगा रहे हैं तो आसानी के साथ उगाया जा सकता है वेल ड्रेन किस्म की ज़मीन तैयार करें उसमें शुरू में ही कोई कंपोस्ट वगैरह फुली डी कम्पोस्ट कम्पोस्ट जो है वो आप लोग मिक्स करें तो इससे आप लोग का पौधा जो है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा ग्रो करेगा तो उसमें जगह का आप लोग ख्याल रखिएगा अभी मेरा जो पौधा है ये डिस्टर्ब कर रहा है बाकी प्लांट्स को तो इसमें देख लीजिएगा कि काफ़ी जो है वो बड़े साइज़ का पौधा इसका होता है अभी भी मेरे इस प्लाट पे काफ़ी सारे चप्पन कद्दू उगे हुए हैं तो उनको भी मैं हार्वेस्ट भी करूँगा और फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं सो so, ये मेरा इस पर फ्रूट लगा हुआ है और इसमें इसको काटने के लिए आप लोग कोई कटर या कोई छुरी वगैरह
पहले ये काफ़ी बाजार में आए हुए होते थे तो इसका तकरीबन मेरे ख्याल में चार इंच पाँच इंच ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा इसको फिर बड़ा ना होने दें फिर ये सख्त हो जाता है और क्योंकि ये ऑर्गेनिक और फ्रेश होता है इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी हो पड़ा तो घर वाला जो है वो यूज़ किया जा सकता है बाजार वाले तो हम चाहते हैं जब भी लेने जाते हैं तो चाहते हैं कि छोटे छोटे ही हों तो बेहतर है तो तकरीबन इस साइज़ के आप लोग इनको होने दें ऐसे फिर थोड़ा सा आपको जो है वो ज़्यादा मवाद भी मिल जाएगा तो अगर बहुत ही छोटे हों तो फिर आपको काफ़ी सारे चाहिए होंगे तो इसमें ये वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं हमें इतना बड़ा हमें नहीं होना देना चाहिए लेट सी इसको और ये इसी तरीके हाथ से ही आसानी से टूट गया और फिर सो ये है अब की हारवेस्ट और इसमें ये जो बड़े वाला है ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इतना बड़ा मैं हमें नहीं होने देना चाहिए क्योंकि फिर ये हो सकता है अंदर से सख्त हो बहरहाल इसको भी काट के भी देखेंगे होपफुली क्योंकि ये अभी फ्रेश भी है ऑर्गेनिक भी है तो नरम ही होगा लेकिन ये जो है ये मेरे ख्याल में बेस्ट साइज़ है तो फिर इतना साइज अगर इस तरीके से छोटे छोटे तोड़े जाएँ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि फिर सालन भी तो बनाना होता है तो इतना बड़े बड़े तो जो होते हैं इनसे ज़्यादा मवाद निकलता है तो इसमें आप लोग देख लें अरे व्यवर्स आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को व्यवर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अभी के लिए फिर बाय बाय